Het assembleelid Cleon Gonsalves is zeer bezorgd over het probleem van waterbeheersing in Coroni. Hij zei tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen maanden dat de regering dit vraagstuk niet structureel aanpakt. De maatregelen die door de regering worden getroffen zijn volgens de volksvertegenwoordiger slechts labmiddelen die het waterprobleem tijdelijk oplossen. Gonsalves deed enkele voorstellen aan de regering. Wat we wel kunnen doen om een structurele oplossing te vinden voor het waterprobleem in Coroni is een uitgebreide hydrologische studie te plegen voor zowel het zwam, de kanalen en de zee. Zodat kan worden afgeleid welke ingrepen moeten plaatsvinden om te garanderen dat het kan gaan behoren. Misschien dat de minister van OW kan aangeven of er in deze richting wordt gedacht en zo ja, welke concrete actie er reeds ondernomen zijn. De parlementariër stond ook stil bij het boedelprobleem in Coroni. Hij juicht het enorm toe dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer deze kwestie zal aanpakken. Omdat de boedelkwestie, mevrouw de voorzitter, het, de ontwikkeling van het district, district stagneert. Als u ziet, we hebben die ouders niet meer in ons midden. Ik zeg vaak aan Remy Tarnadi, nou, hoe noem ik de bijisma presi? En als u ziet, vele ouderlijke huis verlaten. Nu ik in de stad ben, hoor ik van en de coronianen die hier in de stad vertoeven, ze willen terug. Maar alleen familie teven, alleen familie twist onder boedelaangelegenheid. Dus ik vind het een durf van de regering om alvast een begin te maken hieraan. Ik weet dat het een heel lang proces zal hebben, maar een begin is al wat. Paolo Diana Alit Cleon Gonsalves tijdens de begrotingsbehandeling van maandag. Met name het ontwateringsprobleem van Coroni baart de parlementariër veel zorgen.